హలో అండి హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ట్రెండ్ ట్రేడెడ్ తెలుగు నేను మీ నరేష్ రేపటి నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చేసానండి చేసుకునే ముందు ఒక చిన్న రిమైండర్ మన ఛానల్కి కనుక న్యూగా వచ్చినట్టయితే ఫస్ట్ మా ఛానల్లో ఉన్న కంటెంట్ని చూడండి దాని తర్వాత మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అండ్ నోటిఫికేషన్ బిల్ని కూడా క్లిక్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా మనకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా ఉంది ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు పేరుతో మీరు కనుక టెలిగ్రామ్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే వెళ్ళి సర్చ్ చేయండి ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు అని అండ్ జాయిన్ అవ్వండి జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అండ్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ అండ్ కమెంట్ బాక్స్లో లింక్ ఉంది అండ్ అక్కడ నుంచి జాయిన్ అవ్వచ్చు సో టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా మనం రేపటి అనాలిసిస్ చేసుకుందాం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో ఫస్ట్ నేను నిఫ్టీ చార్ట్ పెట్టుకుంటాను సో నిఫ్టీ వచ్చేసి మనం చూసినట్టయితే నిన్న కంప్లీట్లీ మార్కెట్ అనేది సైడ్ వేస్లో ఉండే అండ్ మార్కెట్ అనేది ఒక చిన్న రేంజ్లోనే మార్కెట్ అనేది ట్రేడ్ అయింది అండ్ ప్రీవియస్ డే మనం మార్కెట్ చూస్తే ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్లో ఒక ట్రెండ్ లైన్ ఉంది సో ఆ ట్రెండ్ లైన్ పైన మార్కెట్ ఓపెన్ అయింది సో ఈ ట్రెండ్ లైన్ని మార్కెట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సపోర్ట్ తీసుకుందనుకోవచ్చు సో ఇక్కడ కాకపోతే మనకు ఒక ప్యాటర్న్ కూడా ఫామ్ చేసి కనిపిస్తుంది ఇన్వర్టెడ్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ సో కన్ఫర్మేషన్ లేదు సో ఇంకా మార్కెట్ అనేది నైన్టీన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అప్ సైడ్లో అండ్ నైన్టీన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అప్ సైడ్లో అండ్ డౌన్ సైడ్లో చూసినట్టయితే మార్కెట్ అనేది నైన్టీన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మనకి ఇక్కడ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది నైన్టీన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్ సపోర్ట్ ఉంది దానికన్నా ఫర్దర్ డౌన్ సైడ్ కింద వస్తే నైన్టీన్ త్రీ హండ్రెడ్ మనకి సపోర్ట్ ఉంది ఇది మనకి సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ అండ్ మార్కెట్ అనేది అప్ సైడ్ నుంచి మనం చూసాం అనుకోండి సో డైలీ టైం ఫ్రేమ్ పిక్చర్ చూస్తే మనకు బేరీస్ సైన్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ మనం రేపు ఎట్లా ప్లే చేసుకోవచ్చు మార్కెట్లో అనేది మనం మాట్లాడుకుందాం సో ఇది వచ్చేసి మనకి క్లోజింగ్ క్యాండిల్ సో క్లోజింగ్ క్యాండిల్ వచ్చేసి అరౌండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ దగ్గర ఉంది ఒకవేళ మార్కెట్ అనేది రేపు గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయింది అనుకోండి సో ఇవాళ మార్కెట్లో ఏదైతే హై ఉందో సో ఈ హై అనేది మల్టిపుల్ టైమ్స్ మార్కెట్లో టెస్ట్ చేసిన లెవెల్ సో ఇది సపోర్ట్ తీసుకుంటుందా లేదా అనేది ఐడెంటిఫై చేయండి సో ఒకవేళ ఇది సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది అనుకోండి మార్కెట్ అనేది ఫర్దర్ అప్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు సో ఫస్ట్ టార్గెట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ సో ఇక్కడ కూడా మార్కెట్ అనేది అప్ సైడ్లో బ్రేక్అవుట్ అయ్యి బుల్లిష్ క్యాండిల్ ఫామ్ చేసి మార్కెట్ ఉంది అనుకోండి సో ఫర్దర్ కంటిన్యూషన్ జరగచ్చు ఆర్ ఎల్స్ నైన్టీన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఆర్ మార్కెట్ అనేది నైన్టీన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్ దగ్గర అండ్ డౌన్ సైడ్లో ఇక షూటింగ్ స్టార్ లే కానీ ఏదైనా రివర్సల్ క్యాండిల్ కానీ ఫా ఫామ్ అయింది అనుకోండి లైక్ బేరీ షెంగల్ ఫింగ్ కానీ ఫామ్ అయితే మార్కెట్లో అక్కడ నుంచి కూడా రివర్సల్ కూడా ప్లే చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మార్కెట్లో అప్ సైడ్ కన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు దొక్కుతుంది మనకి ప్యాటర్న్ది సో మార్కెట్ అనేది ఒకవేళ ఫ్లాట్ ఓపెన్ అయ్యి అప్ సైడ్లో బ్రేక్అవుట్ అయ్యి మార్కెట్ అనేది నైన్టీన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పైన సస్టైన్ అవుతుంటే అప్పుడు మనం సిఈ సైడ్ ప్లాన్ చేయవచ్చు అప్ సైడ్లో సో ఇది మనకి నిఫ్టీలో అండ్ డౌన్ సైడ్ మార్కెట్ అనేది డౌన్ సైడ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది మనకు కన్ఫర్మేషన్ అంటే మార్కెట్ ఒకవేళ ఫ్లాట్ ఓపెన్ అయ్యి డౌన్ సైడ్ వస్తుంది అనుకోండి సో ఫస్ట్ స్వింగ్ ఏదైతే మనకి నిన్నటి లోస్ ఉన్నాయో సో మార్కెట్ నిన్న కన్సాలిడేషన్ జరిగిన ప్లేస్ ఉంది కంటిన్యూస్లీ మార్కెట్ ఈ లెవెల్లో హోల్డ్ చేసింది నిఫ్టీ సో ఇది ఒక కన్ఫర్మేషన్ మార్కెట్లో డౌన్ సైడ్ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత అండ్ ప్రీవియస్ డే మార్కెట్ క్లోజింగ్ ఉందంటే ఇంతకు ముందు మార్కెట్లో క్లోజింగ్ ఉన్న క్యాండిల్ అది కూడా బ్రేక్ చేసింది అనుకోండి సో ఇక్కడ కొంచెం క్వాంటిటీ మనం పిఈ సైడ్ ప్లాన్ చేయవచ్చు బికాజ్ ఇక్కడనే మళ్ళీ సపోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మార్కెట్ రివర్సల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనం ఒక జస్ట్ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ప్లాన్ చేయవచ్చు సో ఇది బ్రేక్ అయింది అనుకోండి అరౌండ్ నైన్టీన్ త్రీ హండ్రెడ్ బ్రేక్ డౌన్ అయితే సో ఫర్దర్ మార్కెట్లో అగ్రెసివ్గా మనం మార్కెట్లో డౌన్ సైడ్ ప్లాన్ చేయవచ్చు పిఈ సైడ్ సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వాంటిటీ ఇక్కడ ప్లాన్ చేయవచ్చు ఇక్కడ నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ బిలో అండ్ ఈ క్లోజింగ్ కింద మార్కెట్లో పిఈ సైడ్ ప్లాన్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే అక్కడ స్ట్రక్చర్ అనేది కంప్లీట్లీ చేంజ్ అయిపోతుంది సో మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి డౌన్ సైడ్ వచ్చింది అండ్ అగైన్ ఇక్కడ కొంచెం రిట్రెస్ చేసి మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి లెవెల్ నుంచి రిజెక్ట్ చేసి అండ్ డౌన్ సైడ్ ఫర్దర్ ఫాల్ అయ్యే స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ ఈ లెవెల్ సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ ఈ లెవెల్ మనకి డౌన్ సైడ్లో మార్కెట్లో ప్లేస్ చేయడానికి అంటే పిఈ సైడ్ ప్లాన్ చే ప్లాన్ చేయడానికి ఆప్ష
మొన్న ఫ్రైడే రోజు అయితే నేను ట్రేడ్ చేయలేదు బికాస్ ఆఫ్ ఒకటే రీజన్ మార్కెట్ కన్సాలిడేషన్ ఉందని బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మంచి ఆపర్చునిటీ దొరికింది మాకు సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూపిస్తాను సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ వచ్చేసి ఇది మనకి అప్ సైడ్లో ట్రెండ్ లైన్ డ్రా అవుతుంది సో ఈ అప్ సైడ్ మేజర్ ట్రెండ్ లైన్ ఆల్రెడీ మన ఫ్రీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా షేర్ చేశాను మార్కెట్ ఈ లెవెల్ నుంచి రిజెక్ట్ చేసింది డౌన్ సైడ్ వచ్చింది అగైన్ ఈ లెవెల్ నుంచి అగైన్ ఈ లెవెల్ నుంచి అగైన్ ఈ లెవెల్ నుంచి సో మంచిగా రెస్పెక్ట్ చేస్తుంది ఈ ట్రెండ్ లైన్ కాబట్టి సో ట్రెండ్ లైన్ ఉంచండి అప్ సైడ్లో అండ్ మార్కెట్ అనేది మనం ఫ్రైడే రోజు బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక మార్కెట్ ప్రీవియస్ డే క్లోజింగ్ లెవెల్ దగ్గర ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్ పైననే మార్కెట్ అనేది ఉంది కంప్లీట్లీ సో మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి అప్ సైడ్ వచ్చి మార్కెట్లో గ్యాప్ అప్ స్లైట్లీ అండ్ దాని తర్వాత మార్కెట్ డౌన్ సైడ్ ఫేక్ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది లెవెల్ దగ్గర సో ఇది ఒక కన్ఫర్మేషన్ ట్రాప్కి సో ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ ఎప్పుడైతే హై బ్రేక్ అయిందో ఇక్కడ నుంచి మనం చూసినట్టయితే ఎన్ టైప్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ చేసింది మార్కెట్ సో ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ బ్రేక్అవుట్ అయింది అండ్ మంచిగా మార్కెట్ అనేది ఏదైతే హై స్వింగ్ హై స్వినయో అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ లెవెల్ వరకు అయితే టార్గెట్ ఇచ్చింది సో ఇదే టార్గెట్లో నేను కూడా ట్రేడ్ ప్లాన్ చేసింది సో ఈ లెవెల్ నుంచి మార్కెట్ రిజెక్ట్ చేసింది నియర్ మనకి చూసినట్టయితే ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రెండ్ లైన్ దగ్గర దగ్గరలో నుంచి అంటే ట్రెండ్ లైన్ని టచ్ చేయకుండా మార్కెట్ ట్రెండ్ లైన్ దగ్గర దగ్గర నుంచి మనకు ఒక షూటింగ్ స్టార్ క్యాండిల్ కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ చూస్తే సో ఇక్కడ చూడండి సో మార్కెట్ అనేది ఇక్కడ రివర్సల్ క్యాండిల్స్ కనిపించి మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి డౌన్ సైడ్ వచ్చింది అగైన్ మార్కెట్లో ఏదైతే ప్రీవియస్ డే క్లోజింగ్ ఉందో సో ప్రీవియస్ డే క్లోజింగ్ మార్కెట్ అనేది సపోర్ట్ తీసుకుంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్లైట్లీ అప్ సైడ్ వెళ్ళింది సో రేపు మనం దీంట్లో ప్లాన్ ఎలా చేయవచ్చు అంటే మార్కెట్ అనేది స్లైట్లీ చాపి మార్కెట్ ఈ ట్రెండ్ లైన్ ఫస్ట్ నోట్ చేసుకోండి ఈ ఫస్ట్ ఈ ట్రెండ్ లైన్ నోట్ చేసుకోండి దాని తర్వాత ఏదైతే హై ఉందో సో ఫ్రైడే రోజు ఉన్న హైని నోట్ చేసుకోండి ఇది ఒక సెకండ్ సో ఈ రెండు కన్ఫర్మేషన్ పైన మార్కెట్లో ట్రేడ్ అవుతుంది మార్కెట్ బ్రేక్అవుట్ అయిందంటే ఇక్కడ మనం సిఈ సైడ్ ప్లాన్ చేయవచ్చు అండ్ అప్ సైడ్ మన టార్గెట్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ ఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్ వరకు టార్గెట్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ దానికన్నా పైన కూడా మార్కెట్లో బుల్లిష్ ప్రైజ్ యాక్షన్ కంటిన్యూషన్ అవుతుంటే ట్రేల్ చేయవచ్చు అప్ సైడ్లో అండ్ అప్ టు ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ లెవెల్ వరకు కూడా ట్రేల్ చేయవచ్చు అండ్ ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ ఒకవేళ అప్ సైడ్ వెళ్ళి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి రిజెక్ట్ చేసింది అనుకోండి సో మళ్ళీ మార్కెట్ ఏదైతే హైస్ ఉన్నాయో ఇక్కడ నుంచి బ్రేక్ ఇది మనకి సపోర్ట్ లెక్క యాక్ట్ చేస్తుంది మళ్ళీ అక్కడ వరకు కూడా డౌన్ సైడ్ వచ్చి అండ్ అగైన్ ఇక్కడ నుంచి సపోర్ట్ తీసుకుంటుందా లేకుంటే రిజెక్ట్ చేస్తుందని చూడండి ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ రిజెక్ట్ చేస్తుంది అనుకోండి మళ్ళీ డౌన్ సైడ్లో ప్లాన్ చేయవచ్చు అండ్ డౌన్ సైడ్లో ఫార్టీ ఫోర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బిలో వచ్చింది అనుకోండి సో మార్కెట్లో పిఈ సైడ్ ప్లాన్ చేయవచ్చు సో డౌన్ సైడ్లో ప్లాన్ చేయాలంటే ట్రెండ్ డైరెక్షన్లో ప్లాన్ చేయాలంటే టూ థింగ్స్ మళ్ళీ మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి డౌన్ సైడ్లో ఓపెన్ అయ్యి మార్కెట్ ఇక్కడ ట్రెండ్ లైన్ని టచ్ చేసి మళ్ళీ మార్కెట్ డౌన్ సైడ్లో వస్తుంది అనుకోండి సో ఫస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్ అండ్ సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్ సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ ఈ రెండు దాని కిందకి వచ్చేసింది అనుకోండి క్లియర్లీ మార్కెట్ అనేది మళ్ళీ బేరీష్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ సెల్లింగ్ ప్రెషర్ కంటిన్యూషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సో ఫస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ ఈ స్వింగ్స్ అనేది మీరు నోట్ చేసుకోండి ఈ స్వింగ్ దగ్గర మార్కెట్లో బ్రేక్ డౌన్ అయితే ఇక్కడ మనం కొంచెం క్వాంటిటీ పీఈ సైడ్ ప్లాన్ చేయవచ్చు ఫ్యూచర్స్లో అయితే సెల్ చేయవచ్చు అండ్ డౌన్ సైడ్లో ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అగ్రెసివ్గా వెళ్ళొచ్చు ఇది బ్రేక్ డౌన్ అయిందో అంటే బ్రేక్ డౌన్ అయితే ఒక సింగిల్ క్యాండిల్ ఇట్లా వచ్చి మళ్ళీ మార్కెట్లో పైకి వెళ్ళిపోతుంది సో అది కాదు అట్లీస్ట్ మార్కెట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఒక క్యాండిల్ అనేది క్లోజ్ చేయాలి అట్లీస్ట్ ఒక క్యాండిల్ మనకి ఇక్కడ క్లోజింగ్ ఇవ్వాలి ఈ లో కింద అప్పుడు మనం డౌన్ సైడ్లో ప్లాన్ చేయవచ్చు సో డౌన్ సైడ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ బిలో మార్కెట్లో అట్లీస్ట్ క్లోజింగ్ ఇస్తే అప్పుడు మనకు సెల్లింగ్ కంటిన్యూషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా మనం నువ్వు చూసినట్టయితే మనకి ఇన్వర్టర్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ కనిపిస్తుంది సో మార్కెట్లో ఇది ఒక సపోర్ట్ ఇది ఒక సపోర్ట్ ఇది హైయర్ ఐస్ వేస్తుంది ఒకవేళ మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఒక హైయర్ ఐ వేసింది అనుకోండి సో ఫర్దర్ అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒకవేళ మళ్ళీ
పీఈ సైడ్ ప్లాన్ చేయొచ్చు ఈవెన్ ఫార్టీ ఫోర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బిలో కూడా మనం పీఈ సైడ్ ఆపర్చునిటీ దొక్కుతుంది క్వాంటిటీ తక్కువ పెట్టి ప్లాన్ చేయండి అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ బిలో వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వాంటిటీ ప్లాన్ చేయొచ్చు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఇది వెరీ క్లియర్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ లో మనం అనాలిసిస్ చేసింది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో అండ్ సిమిలర్ అనాలిసిస్ మనకి ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా ఉంది సిమిలర్ అంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏదైతే చార్ట్ ప్యాటర్న్ ఉందో సిమిలర్ అనాలిసిస్ ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా ఉంది సో ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా రఫ్లీ మనం చూసుకుందాం ఇక్కడ సో ఫిన్ నిఫ్టీ వచ్చేసి సిమిలర్ గా మార్కెట్ అనేది స్లైట్లీ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయింది మార్కెట్ డౌన్ సైడ్ వచ్చి ప్రీవియస్ డే క్లోజింగ్ దగ్గర నుంచి మార్కెట్ సపోర్ట్ తీసుకుంది అండ్ ఇక్కడ ఈక్వల్ లోస్ ఉన్నాయి మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి అప్ సైడ్ వెళ్ళి మళ్ళీ డౌన్ సైడ్ వచ్చింది మళ్ళీ సపోర్ట్ తీసుకుంది లెవెల్ దగ్గర సో ఇది నోట్ చేసుకోవాల్సింది సపోర్ట్ మనకి నైన్టీన్ దగ్గర దగ్గర లో మార్కెట్ లో ఒక సపోర్ట్ ఉంది అండ్ అప్ సైడ్ వెళ్ళింది సో ఇక్కడ కూడా మార్కెట్ లో అప్ సైడ్ లో ఒక ట్రెండ్ లైన్ ఉంది సో ఈ ట్రెండ్ లైన్ మార్కెట్ రెస్పెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ కూడా మార్కెట్ లో హై సో ఇక్కడ కూడా నేను నోట్ చేశాను అరౌండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ ని ఒకవేళ మార్కెట్ అనేది ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ పైన మార్కెట్ సస్టెండ్ అవుతాయి ఇక్కడ మనం సిఈ సైడ్ ప్లాన్ చేయవచ్చు ఫిన్ నిఫ్టీలో అండ్ డౌన్ సైడ్ నైన్టీన్ నైన్ హండ్రెడ్ బిలో వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ మీరు పిఈ సైడ్ ప్లాన్ చేయవచ్చు ఫిన్ నిఫ్టీలో సో ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్ ఫార్ములా సో మార్కెట్ లో నైన్టీన్ నైన్ హండ్రెడ్ బిలో వస్తే మీరు కొద్ది క్వాంటిటీ పిఈ సైడ్ ప్లాన్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ లో ఉంది కదా ఈ లో బ్రేక్ అయింది అనుకోండి అరౌండ్ నైన్టీన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ బిలో వచ్చింది అనుకోండి సో అగ్రెసివ్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వాంటిటీ ఇక్కడ మనం ప్లే చేయొచ్చు పిఈ సైడ్ ఫిన్ నిఫ్టీలో సో వెరీ క్లియర్ సో మార్కెట్ లో నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ ఫిన్ నిఫ్టీ సో లెవెల్స్ అన్ని కూడా మీరు మార్క్ చేసుకోండి పాజ్ చేసి సో దట్ రేపటికి మనకి క్లియర్లీ వర్క్ అవుతాయి అండ్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ ఫిన్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ సో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అండ్ అదే విధంగా ఆప్షన్ చేయండి డేటా చూసుకుందాం అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక విషయం కూడా చెప్తాను ఇంకోటి సో హయర్ టైం ఫ్రేమ్ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ చూసుకుందాం ఫస్ట్ సో ఎవ్రీ వీక్ కూడా చేస్తాం సో ఇక్కడ నేను వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకుంటే మార్కెట్ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో నిఫ్టీ కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కానీ టూ వీక్స్ కూడా కంటిన్యూస్లీ మార్కెట్ అనేది డౌన్ సైడ్ బేరీ స్కాండల్స్ ఉన్నాయి సో ఈ వీక్ ఇంపార్టెంట్ చాలా సో ఈ వీక్ మార్కెట్ అనేది వాలెటైల్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఒకవేళ మార్కెట్ లో ఈ వీక్ కూడా డౌన్ సైడ్ మార్కెట్ లో క్యాండిల్ క్లోజ్ చేసింది అనుకోండి ట్రెండ్ చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఏదైతే మనకు అప్ ట్రెండ్ లో ఉందో ఈ ట్రెండ్ చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒకవేళ మార్కెట్ ఈ వీక్ మనకు ఒక బుల్లిష్ క్యాండిల్ వేసింది అనుకోండి సో మార్కెట్ అనేది బుల్లిష్ ట్రెండ్ కంటిన్యూషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది సిమిలర్ మనకి నిఫ్టీ కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కానీ అండ్ ఫిన్ నిఫ్టీ కానీ సిమిలర్ మనకి ఇదే రూల్ అనేది మార్కెట్ లో ఉండే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇక్కడ చూస్తే మార్కెట్ లో ఇది కూడా టూ వీక్స్ నుంచి మార్కెట్ బేరీష్ క్యాండిల్స్ వేసాయి నెక్స్ట్ క్యాండిల్ కూడా బేరీష్ క్యాండిల్ పడ్డా అనుకోండి బేరీష్ కంటిన్యూషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఒకవేళ మార్కెట్ ఒకవేళ పాస్ క్యాండిల్ వేసింది అనుకోండి ఇలా పాస్ క్యాండిల్ అంటే ఏంటి దోజీ క్యాండిల్ అంటే బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉన్న క్యాండిల్ వేసింది అనుకోండి దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో నెక్స్ట్ వీక్ మార్కెట్ లో రివర్సల్ క్యాండిల్ తర్వాత మళ్ళీ ఏదైతే క్యాండిల్ ఫామ్ అవుతుందో దాని బేసిస్ పైన మనం ప్లాన్ చేయొచ్చు సో ఈ వీక్ ఒకవేళ ఈ వీ వీక్ లో బ్రేక్ చేస్తే మార్కెట్ లో ఇంకా సెల్లింగ్ అనేది కంటిన్యూషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో వీక్లీ క్యాండిల్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వీక్లీ లో కూడా ఇంపార్టెంట్ సో వీక్లీ లో దగ్గర మనం ఆల్వేస్ ఒక లైన్ అనేది మార్క్ చేసుకోండి సో వీక్లీ లో బ్రేక్ అయితే కూడా ఒక సెల్లింగ్ ప్రెషర్ అనేది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇది నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ ఫిన్ నిఫ్టీ అండ్ ఆప్షన్ చేయిన్ డేటా కదా సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చేయిన్ డేటా నిఫ్టీ చూసుకుందాం సో నిఫ్టీ ఆప్షన్ చేయిన్ డేటా చూస్తే నైన్టీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ దగ్గర మంచి సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది అదే కేసు కాల్ సైడ్ చూస్తే అన్వైనింగ్ అనిపిస్తుంది మంచి సపోర్ట్ లెక్ యాడ్ అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది నైన్టీన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మనకి సెవెంటీ వన్ థౌసండ్ చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ వన్ లాక్ టెన్ థౌసండ్ మంచి సపోర్ట్ నైన్టీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఒక రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది సో యాజ్ ఆఫ్ నో నైన్టీన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు నైన్టీన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మధ్యలోనే ఉంది అండ్ నైన్టీన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పైన బ్రేక్అట్ అయితే
మీకు పుట్ సైడ్ ఏదైతే పుట్ రైటింగ్ ఉందో సో ఎక్కువగా అయింది కాబట్టి ఇది ఒక మంచి సపోర్ట్ లెగా కన్సిడర్ చేయవచ్చు అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా ఒక మంచి సపోర్ట్ అండ్ అప్ సైడ్లో రెసిస్టెన్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ లెవెల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది రెసిస్టెన్స్ ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ యాజ్ పర్ ఆప్షన్ చేయిన్ డేటా సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ అండ్ అదేవిధంగా గ్లోబల్ మార్కెట్స్ చూసుకుందాం సో గ్లోబల్ మార్కెట్స్ పెడతాను ఇక్కడ సో గ్లోబల్ మార్కెట్స్ వచ్చేసి డౌ జోన్స్ స్టిల్ నెగిటివ్లో క్లోజ్ అయింది ఫ్రైడే రోజు మళ్ళీ కంటిన్యూగా సో ఎస్ఎన్బి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా నెగిటివ్లో క్లోజ్ అయింది నాస్డెక్ కూడా నెగిటివ్లో క్లోజ్ అయింది అండ్ యూరోపియన్ మార్కెట్స్ స్లైట్లీ పాజిటివ్లో క్లోజ్ అయింది అండ్ మన గిఫ్ట్ నిఫ్టీ మాత్రం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫ్లాట్గా ఉంది సో రేపు ఓపెనింగ్ మనకి డిసైడ్ చేస్తుంది మార్కెట్ సో ఎప్పుడే ఓపెనింగ్ మార్కెట్లో గ్యాప్ అప్ వస్తుందా గ్యాప్ డౌన్ వస్తుందా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము సో మార్కెట్ అనేది రేపు ఓపెనింగ్ వచ్చేసి మార్కెట్ ఎలా అవుతుందో దాన్ని బట్టి మీరు ఏదైతే లెవెల్స్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చానో సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ పైన ఏదైతే నేను లెవెల్స్ ఇచ్చానో ఆ లెవెల్స్ అన్నీ కూడా మీరు మార్క్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ ఒకటి ప్రీవియస్ డే క్లోజింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇది తీసేసి ప్రీవియస్ డే క్లోజింగ్ ఇక్కడ ఉంది కదా అంటే ఫ్రైడే రోజు ఏదైతే క్లోజింగ్ క్యాండిల్ ఉందో అక్కడ మీరు డ్రా చేసుకోండి ఓకేనా కంప్లీట్లీ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ అనేది మార్క్ చేసుకోండి రేపటికి వర్క్ చేస్తే అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మస్ట్ అండ్ షుడ్ ట్రెండ్ లైన్ మార్క్ చేసుకోండి ఓకేనా సో కంటెంట్ వస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని జాయిన్ అవ్వండి సో ఎక్స్పైరీ డేస్లో ఫ్రీ కాల్ కూడా నేను ఇస్తాను ఇక్కడ సో మిస్ అవ్వద్దంటే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని జాయిన్ అవ్వండి అండ్ నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకొని పెట్టుకోండి కంటెంట్ వస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ అనాలిసిస్తాను అండ్ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ ముందుకు వస్తాను దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ విత్ దిస్ వీడియో then take care see you tata bye bye andy